ஸ்டுடியோஸ் அது ஜூன் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பெங்களூர் கர்நாடகா டைம் காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு மேல இருக்கும் டெலிவரி மேன் ஒருத்தர் தன்னுடைய முதல் ஆர்டர் டெலிவர் பண்றதுக்காக பைக்ல போயிட்டு இருக்காரு அன்னைக்கு அவருக்கான டெலிவரி ஆர்டர் ஓ ஆர் ஆர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்துச்சு அந்த ஏரியா அவருக்கு ரொம்பவே பரிச்சயமான ஒரு ஏரியா அப்படிங்கறதால சுத்தியுமே வேடிக்கை பார்த்துட்டே போயிட்டு இருக்காரு அப்படி அவர் போற வழியில ரோடுக்கு ரைட் சைட்ல ஒரு சாக்கடை கால்வாய் மாதிரி இருக்கு அங்க அதாவது அந்த ரோடுக்கும் அந்த கால்வாய்க்கும் நடுவுல ஒரு வினோதமான விஷயத்த நோட் பண்றாரு அது என்ன அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக வண்டிய ஓரமா நிப்பாட்டிட்டு பக்கத்துல போய் பாக்குறாரு அங்க அவரு பார்த்த அந்த காட்சி அவருடைய லைஃப்லயே மறக்க முடியாத ஒரு காட்சியா இருந்துச்சு அத பார்த்ததுமே அதிர்ச்சியில அப்படியே உறைஞ்சு போய் நிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அவரு பார்த்தது நான்கைந்து தெரு நாய்கள் கடிச்சு சாப்பிட்டு இருந்த ஒரு ஆணுடைய இறந்த உடல் அந்த இறந்த உடலுடைய தலைப்பகுதியில நான்கைந்து ஓட்டைகள் இருந்துச்சு அவருடைய வாய்ப்பகுதி முழுவதுமா கிழிச்சு எடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு மேலும் தலையில இரண்டு காதுகளுமே முழுவதுமா அறுத்தி எடுக்கப்பட்டு நீங்க இமேஜின் பண்றதை விட ரொம்பவே கொடூரமா கொலை செய்யப்பட்டிருந்தாரு இத பார்த்ததுமே கதி கலங்கி போன அந்த டெலிவரி மேன் உடனடியா அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்த செக்யூரிட்டிக்கு இதை இன்ஃபார்ம் பண்ண அந்த செக்யூரிட்டி லோக்கல் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாரு லோக்கல் போலீஸோ சம்பவ இடத்துக்கு வந்த உடனே அந்த இறந்த உடலை எடுத்து அட்டாப்சி பண்றதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்படி வெளிவந்த அந்த அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ட பார்த்ததுமே லோக்கல் போலீஸ் மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த கர்நாடகாவுமே கொஞ்சம் நிலை தடுமாற ஆரம்பிச்சது பிகாஸ் அந்த நபர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான சாவதான் அனுபவிச்சிருந்திருக்காரு சோ யார் இந்த நபர் இந்த நபருக்கு என்னதான் நடந்துச்சு இவரை கொலை பண்ணதா சொல்லப்படுற பேமஸ் கனடா ஆக்டர் தான் உண்மையாவே இவரை கொலை பண்ணாரு அப்படிங்கிற ஆல்சோ கடந்த இரண்டு வாரங்களா கர்நாடகால இருக்கிற நம்மளுடைய எஸ்டிஐ பல பேரு இந்த கேச போடும்படி கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படியான ஒரு கொடூரமான கேச பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம சேனல பாக்குற பல பேர் கேக்குற ஒரே ஒரு கேள்வி ப்ரோ நீங்க எப்படி அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் எடிட் பண்றீங்க என்ன சாப்ட்வேர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ற இமேஜஸ் எல்லாமே ஏஐ யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ற இமேஜஸ் தான் இப்ப எல்லாமே ஏஐ தான் அப்படின்னு ஆயிருச்சு ரீசெண்டா கூட பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் ஆன கூகுள் அமேசான் இன்னுமே சில கம்பெனிஸ் அவங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ் லே ஆஃப் பண்ணதுக்கு காரணம் ஏஐ தான் ஏஐ ஸ்கில்ஸ் அவங்க கிட்ட இல்லாத காரணம் தான் அண்ட் டிமாண்ட்ல இருக்கிற இந்த ஸ்கில்ல யாரெல்லாம் வளர்த்துக்காம இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த நிலைமை தான் வருது சோ இது உங்களை அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு <laughs> இருந்தாலுமே இந்த ஒன்பதாயிரம்
இப்ப சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸ் கிரைம் சீனை செக்யூர் பண்ணி இறந்த உடலை இமீடியட்டா அட்டாப்சி பண்றதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறாங்க மேலும் அந்த இறந்த நபர் யாரு அப்படிங்கறத விசாரிக்கும் பொழுது அது பெங்களூர்ல இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய சித்திர துர்கா அப்படிங்கிற இடத்துல மெடிக்கல் ஷாப் ஒண்ணு வச்சு நடத்திட்டு வந்த முப்பத்தி மூன்று வயதான ரேணுகா சுவாமி அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கப்படுது சித்திர துர்கா இருக்க ரேணுகா சுவாமி ஃபேமிலி கிட்ட அவரை பத்தி விசாரிக்கும் போது கரெக்டா ஜூன் எட்டாம் தேதி சாயங்காலம் ரேணுகா சுவாமி சில நபர்கள் கூட கார்ல போனதாகவும் அதுக்கப்புறமா அவர் வீட்டுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப கார்ல ரேணுகா சுவாமிய கூட்டிட்டு போன அந்த நபர்கள் யாரா இருக்கும் அப்படின்னு சித்திர துர்கா இருக்கக்கூடிய சிசிடிவி புட்டேஜஸ் எல்லாத்தையுமே ஒண்ணு விடாம செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி ஒரு பக்கம் சித்திர துர்கால இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய காமாட்சி பாளையம் அப்படிங்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஜூன் பத்தாம் தேதி நான்கு நபர்கள் நாங்க தான் ரேணுகா சுவாமிய கொலை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சரண்டர் ஆகுறாங்க போலீஸ் அவங்க கிட்ட எதனால கொலை பண்ணீங்க அப்படின்னு விசாரிக்கும் பொழுது அந்த நாலு பேருமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரேணுகா சுவாமிக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு பண தகராறு இருந்துச்சு எங்களுக்கு தர வேண்டிய காசை கேட்க போகும் பொழுது காசு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு அவன் திமுரா பேசிட்டு இருந்தான் அப்ப ஏற்பட்ட சண்டேல தான் நாங்க அவனை கொலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத கேட்ட போலீஸ்கோ எங்கேயோ பிசுறு தட்ட ஆரம்பிக்குது எத்தனையோ கேச பார்த்த போலீஸ்க்கு இவங்க நாலு பேரு பேசுறத வச்சு இவங்க உண்மையா சொல்றாங்களா இல்ல பொய் சொல்றாங்களா அப்படிங்கறத ரொம்பவே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இல்லையா அப்படிதான் போலீஸ் இவங்க நாலு பேரும் சொல்றதுல கொஞ்சம் கூட உண்மை இல்ல அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க பிகாஸ் போலீஸ் என்ன யோசிச்சாங்க அப்படின்னா அப்படியே இவனுங்க சொல்றது உண்மை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட எதுக்காக ரேணுகா சுவாமிய கிட்டத்தட்ட இருநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி கூட்டிட்டு வந்து அதுவும் எல்லாருமே பாக்குற மாதிரி ஒரு இடத்துல இறந்த உடலை போடணும் கொலை பண்ணிட்டு யாருக்குமே தெரியாத மாதிரி ஒரு இடத்துல டிஸ்போஸ் பண்ணி இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு போலீஸ்க்கு ரொம்பவே சந்தேகத்தை கொடுத்துச்சு போலீஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த நான்கு பேரையுமே வேற வேற ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போய் தனித்தனியா விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க உங்களுக்கு எப்படி ரேணுகா சுவாமிய தெரியும் அவர்கிட்ட எவ்வளவு பணம் கொடுத்தீங்க நீங்க எத்தனை மணிக்கு சித்திர துர்கா போய் ரேணுகா சுவாமிய பாத்தீங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேள்வியா கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி கேட்கும் பொழுது அந்த நான்கு பேருடைய கதைகளுமே இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிக்குது இத புரிஞ்சுகிட்ட போலீஸ் அந்த நான்கு பேரையுமே அவங்களுடைய பாணியில விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப வழி தாங்க முடியாத அந்த நான்கு பேருமே கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்ல அப்படி அவங்க சொன்னதை கேட்டு அங்கிருந்த லோக்கல் போலீஸ் ஆல கூட அத துளி கூட நம்ப முடியல அதுக்கு போலீஸ் டே நீங்க முன்னாடி சொன்ன ரீசன் கூட ஏதோ கொஞ்சம் நம்பர் மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு நபரை கொலை பண்றதுக்கு இப்படியும் ஒரு ரீசன் இருக்குமா அப்படின்னு போலீஸ்கே ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு அப்படி அந்த நான்கு பேருமே போலீஸ் கிட்ட கொடுத்த டீடைல்ஸ் இதுதான் அப்படி அவனுங்க போலீஸ் கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கன்னட சினிமாலேயே டாப் ஆக்டரா கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருக்கிற சேலஞ்சிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற தர்சன் தான் இந்த கொலையை பண்ண சொன்னாரு நாங்க எல்லாருமே தர்சனுடைய ரசிகர் மன்றத்தில் இருக்கிறவங்க தர்சன் ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு கால் பண்ணி ரேணுகா சாமி அப்படிங்கிற நபரை எங்க இருந்தாலுமே எங்கிட்ட கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு எங்க கிட்ட சொன்னாரு அதுக்கு எங்களுக்கு ஆளுக்கு அஞ்சு லட்சம் காசும் கொடுத்தாரு அதனால நாங்க ரேணுகா சாமிய கொலை பண்றதுக்கு தர்சனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத கேட்ட போலீஸ் இப்ப என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தன் இவங்களுக்கு காசு கொடுத்து தர்சனுடைய நேம ஸ்பாயில் பண்றதுக்காக தான் இப்படி பண்றாங்க போல அப்படின்னு அந்த நாலு பேருக்கிட்டயுமே இன்வெஸ்டிகேஷனை இனிமே ஹார்ஸ் ஆக்குறாங்க பட் எப்படி விசாரிச்சுமே தர்சன் தான் காரணம் அப்படிங்கறத திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்திருக்கானுங்க சோ போலீஸும் ஒருவேளை இவனுக்கு சொல்றது உண்மைதானா அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா தர்சன் ஒரு விஐபி அப்படிங்கறதால எடுத்த உடனே நார்மலா எல்லாரையும் விசாரிக்கிற மாதிரி அவரை விசாரிக்க முடியாது ரேணுகா சுவாமி இறந்து கிடந்த அந்த இடத்த சுத்தியுமே இருக்கக்கூடிய சிசிடிவி புட்டேஜஸ் செக் பண்ணி இந்த கொலையையும் தர்சனையும் லிங்க் பண்ற மாதிரி அதுக்கான எவிடன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு தீவிரமா சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி சர்ச் பண்ணதுல அவனுக்கு சொன்ன மாதிரியே தர்சன் இந்த கொலைக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற மாதிரியான மூன்று முக்கியமான எவிடன்ஸும் கண்டுபிடிக்கப்படுது அதுல முதல் எவிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஹைவே உடைய சிசிடிவி புட்டேஜஸ் செக் பண்ணதுல கொலை நடந்ததா சொல்லப்படுற அன்னைக்கு நைட்டு ஆக்டர் தர்சனுடைய நேம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கிற பிளாக் கலர் ஸ்கார்பியோ கார் ஒண்ணு அன்னைக்கு அந்த இடத்துல இருந்திருக்கிறத போலீஸ் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க இரண்டாவது எவிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னா தர்சனுடைய ஷூ ஒண்ணு கிரைம்
உண்மையா இருக்குமோ அப்படின்னு ஷாக் ஆகி நிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இவ்வளவு பெரிய ஆக்டர் தர்ஷன் எதுக்காக ஒரு சின்ன மெடிக்கல் ஷாப் வச்சு நடத்திட்டு வந்துட்டு இருந்த ரேணுகா சாமிய கொலை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எல்லாத்துக்குள்ளயுமே எலும்ப ஆரம்பிக்குது இப்ப தர்சனுக்கு எகேன்ஸ்டா ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் இருக்கிறதுனால தர்சனை மைசூர் ஹோட்டல் அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சு போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்றாங்க தர்சனோட சேர்த்து டோட்டலா பதினெட்டு பேர் அரெஸ்ட் பண்ண போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட அந்த பதினெட்டு பேர்ல நான்கு பேர் ரேணுகா சுவாமியுடைய உடலை வச்சுட்டு போகக்கூடிய ஒரு சிசிடிவி புட்டேஜும் போலீஸ்க்கு கிடைக்குது இப்படி இந்த கேஸ் போயிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல தான் ரேணுகா சுவாமியுடைய அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்டும் வெளியே வருது அப்படி அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்த ஒட்டுமொத்த கர்நாடகாவுமே ஷாக் ஆச்சு அந்த அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருடைய உடல்ல முப்பத்தி இரண்டு இடத்துல சிவியர் இன்ஜுரிஸ் இருந்திருக்கு மேலும் நான் இன்ட்ரோல டிஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி கொடூரமான காயங்கள் அவருடைய உடம்புல நான்கு இடத்துல எலும்பு முறிக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் அவருடைய மூளை ரொம்பவே சிவியரா டேமேஜ் ஆயிருந்திருக்கு இது எல்லாத்தையுமே விட ரொம்பவே கொடூரமா மெகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் மூலியமா ரேணுகா சாமியுடைய பிற பொறுப்புல கரண்ட் ஷாக் கொடுக்கப்பட்டு துடிக்க துடிக்க அவர் கொல்லப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது இப்ப இந்த அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் மற்றும் அதுல ஆக்டர் தர்சன் கைதான விஷயம் சோசியல் மீடியா முழுவதுமே தீ மாதிரி பரவ ஆரம்பிக்குது இது எல்லாத்தையுமே அடிப்படையா வச்சு தர்சன் மற்றும் தர்சனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கவுடா மீதி இருந்த அந்த பதினாறு பேர்கிட்டயுமே இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதுல போலீஸ்க்கு பல ஷாக்கிங்கான நியூஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது அப்படி அவங்க கொடுத்த கன்ஃபஷனை வச்சு இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு போலீஸ் ஒரு டைம் லைனை உருவாக்குறாங்க அப்படி போலீஸ் உருவாக்குன டைம் லைன் இதுதான் கன்னடால தர்சன் அப்படின்னு சொன்னா அவரை தெரியாத ஆள் யாருமே இருக்க முடியாது பிகாஸ் இவர் அந்த அளவுக்கு பேமஸ் ஆன ஒரு நடிகர் சினிமால என்னதான் தத்ரூபமா நடிச்சு மக்கள் மனசுல இடம் பெற்றிருந்தாலுமே ரியாலிட்டி அப்படின்னு வர்றப்ப அங்க மனிதாபிமானத்தோட நேர்மையா தான் வாழ்ந்தாகணும் அது யாரா இருந்தாலும் சரி பட் தர்சனுடைய லைஃப் ஹிஸ்டரிய பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருடைய பேர்ல இந்த ஒரு கேஸ தவிர இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து நிறைய அக்யூசேஷன்ஸ் வைக்கப்பட்டிருந்திருக்கு இவருக்கு திருமணமாகி விஜயலட்சுமி அப்படிங்கிற ஒரு மனைவியும் பதினைந்து வயதுல ஒரு மகனும் இருக்காங்க இவரு தன்னுடைய மனைவி விஜயலட்சுமிய பல முறை பிசிக்கல் அபியூஸ் பண்ணதா விஜயலட்சுமி போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க மேலும் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இவர் விஜயலட்சுமிய செருப்பால் அடிச்சு அவங்களுடைய மூஞ்சியில சிகரெட்டை வச்சு தேய்ச்சி இருந்திருக்காரு அதுக்காக இவர் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் ஜெயிலையும் இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஹோட்டல்ல வெயிட்ரஸ் கிட்ட வரம்பு மீறி நடந்துகிட்டதாகவும் இவர் மேல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போடப்பட்டிருக்கு இப்படி சினிமால இவர் ஒரு ஹீரோவா இருந்தாலுமே நிஜ வாழ்க்கையில சில நபர்களுக்கு இவர் ஒரு வில்லனா தான் இருந்திருக்காரு இப்படி இருக்கிற நிலைமையில தான் இந்த ஒரு சம்பவம் நடக்க காரணமா இருந்த இன்னொரு விஷயம் நடக்க ஆரம்பிக்குது தன்னுடைய மனைவி விஜயலட்சுமி கூட பிரச்சனையா இருந்ததால பிரிஞ்சுதான் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காரு அதனால பவித்ரா கவுடா அப்படிங்கிற ஒரு நடிகை கூட தொடர்பலையும் இருக்க ஆரம்பிக்கிறாரு பவித்ராவும் ஒரு டிவோர்ஸ் தன்னுடைய மகளோட தனியா தான் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க சோ இவங்களும் தர்சனும் கல்யாணம் பண்ணிக்காமலேயே ஒன்னா வாழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் பவித்ரா கவுடா அவங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல தர்சனும் பவித்ராவும் பவித்ராவுடைய மகள் இந்த மூன்று பேரும் ஒன்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோவை ஷேர் பண்றாங்க ஆனா இந்த போஸ்டுக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் அதிகமா வர ஆரம்பிக்குது இந்த போஸ்ட பார்த்த தர்சனுடைய தீவிர பேன்ஸ் எல்லாருமே உன்னாலதான் தர்சனும் விஜயலட்சுமியும் பிரிஞ்சுட்டாங்க நீ இல்லன்னா அவங்க நிம்மதியா இருப்பாங்க அப்படின்னு ரொம்பவே அபன்சிவான வார்த்தைகளால கமெண்ட்ஸ்ல திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி கமெண்ட் போட்டவங்கல்ல கொலை செய்யப்பட்ட ரேணுகா சாமியும் ஒருத்தர் எஸ் பவித்ரா கவுடாவுடைய இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்டுக்கு கீழே ரேணுகா சாமி அசிங்க அசிங்கமா கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஆரம்பத்துல வெறும் கமெண்ட்ஸ்ல மட்டும் இப்படி அபியூசிவா பேசிட்டு இருந்தவரு நாளடைவுல பவித்ரா கவுடாவுடைய டைரக்ட் மெசேஜ்ல போய் தவறான போட்டோஸ் அனுப்புற ரொம்பவே கேவலமா பேசுறது அப்படின்னு பண்ணிட்டு இதுக்கு முதல் வேலையா தர்சன் ரேணுகா சாமியுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில தன்னுடைய ரசிகர் மன்ற தலைவரான ராகவேந்திரா அப்படிங்கிற ஒரு நபருக்கு பார்வர்ட் பண்ணி இவன் எங்க இருந்தாலும் அவனை எங்கிட்ட தூக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு ஆர்டர் போடுறாரு நம்ம தலைவன் சொன்னா அதை பண்ணிடணும் அப்படின்னு யோசிச்ச அவனுகளும் கண்மூடித்தனமா ரேணுகா சாமியை கடத்துறதுக்கு ஒத்துக்கிறானுங்க சோ இப்ப ராகவேந்திராவுடைய டீம் வேற ஒரு பேக் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட கிரியேட் பண்ணி அவரை பல நாட்களுக்கு ஸ்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே போல ரேணுகா சாமிக்கு மெசேஜ் பண்ணி நீங்க தர்சனுடைய ஃபேன் தானே அது எங்களுக்கு தெரியும் நான் உங்களை தர்சன் கிட்ட நேர்ல கூட்டிட்டு 
போறேன் நான் அவருடைய மேனேஜர் தான் அப்படின்னு சொல்லி ரேணுகா சாமிய பிரைன் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க இத கேட்டு ரொம்பவே சந்தோஷமான ரேணுகா சாமியும் சரி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஹீரோவை நேர்ல பாக்க போறோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்துல ஜூன் எட்டாம் தேதி சாயங்காலம் சித்திரதுர்கால இருந்து கார்ல பிக்அப் பண்ணி பெங்களூருக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கானுங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சேலஞ்சிங் ஸ்டார் தர்சனை பாக்க போறேன் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்துல தலைகால் புரியாம இருந்த அவர எங்க தலைவனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டையே நீ தப்பா பேசுறியாடா அப்படின்னு சொல்லி காருக்குள்ளேயே ரேணுகா சாமியுடைய கண்ணத்திலேயே பலார் பலார்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க இப்ப பெங்களூர்ல இருக்கிற ஒரு கார் ஷெட்டுக்கு வந்த அவனுங்க அவர அந்த ஷெட்டுக்குள்ள தூக்கிட்டு போய் போட்டு கொடூரமா அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க இப்படி இவனுக்கு அடிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல தான் மிட் நைட்ல ஆக்டர் தர்ஷன் அண்ட் பவித்ரா குப்தா ரெண்டு பேருமே பிளாக் ஸ்கார்பியோ கார்ல அங்க உள்ள வந்து இறங்குறாங்க ஒரு முறையாவது தான் நேர்ல பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட அவருடைய தலைவனை இந்த ஒரு கோலத்துல பார்ப்பாரு அப்படின்னு ரேணுகா சாமி நினைச்சு கூட பாத்துருக்க மாட்டாரு ஷெட்டுக்குள்ள வந்த தர்ஷன் ரேணுகா சாமிய தன்னுடைய பெல்ட வச்சு ரொம்பவே மோசமா அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்றாரு அவரை படுக்க போட்டு அவருடைய பிரைவேட் பார்ட்ஸ்லயே புல் போர்ஸ்ல மிதிச்சாரு அப்படின்னு அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அக்யூஸ்ல ஒருத்தன் போலீஸ் கிட்ட பின்னாட்கள சொல்லியிருக்கான் ஆக்சுவலா இந்த கிரைம் சீன் போட்டோஸ் நான் டெலிகிராம்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் கர்நாடகால இருக்கிற நம்மளுடைய எஸ்டிஐ பல பேரு பர்சனலா டெலிகிராம்ல எனக்கு அனுப்பி வச்சாங்க அதை என்னாலேயே பார்க்க முடியல அவ்வளவு கொடூரமா இருக்கு சோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா போய் பாருங்க பட் நான் இங்கேயே உங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்துறேன் இப்ப தர்சன் அடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பவித்ராவும் தான் போட்டிருந்த ஸ்லிப்பரை வச்சு ரேணுகா சாமி அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க <laughs> இப்ப தர்சன் மற்றும் பவித்ரா இவனுடைய பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பது லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொடுத்துட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிருக்காங்க இவனுகளுமே ஓ ஆர் ஆர்ல இருக்கிற கால்வாய் கிட்ட ரேணுகா சாமியுடைய உடலை தூக்கி போட்டுட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போயிருக்கானுங்க இதுக்கு அப்புறமா தான் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ இப்ப போலீஸ் என்ன யோசிச்சாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு மோசமான ஒரு கொலைய பண்ண தர்சனுக்கு இந்த கொலை முதல் கொலையாவா இருக்கும் அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டு தர்சனுடைய பாஸ்ட செக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படி செக் பண்ணதுல ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அது என்ன அப்படின்னா தர்சனுடைய மேனேஜரான ஸ்ரீதர் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் தர்சனுடைய ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல ரொம்பவே மர்மமான முறையில தன்னுடைய உயிரை தானே எடுத்து இறந்து போயிருக்காரு அங்கிருந்து அவர் எழுதின ஒரு லெட்டரும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த லெட்டர்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா எனக்கு வாழ பிடிக்கல நான் ரொம்பவே தனிமையில் இருக்கேன் அதனாலதான் நான் இந்த முடிவை எடுத்தேன் பிளீஸ் என்னுடைய ஃபேமிலியை விசாரணை பண்ணி அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு எழுதி வச்சிருந்திருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம தர்சனுடைய இன்னொரு மேனேஜரான அதாவது இப்ப இறந்து போன ஸ்ரீதருக்கு முன்னால வேலை ஒரு <laughs> போலீஸ்க்கு <laughs> 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 
கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க அந்த போஸ்ட்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகியோ அல்லது ஏதோ ஒன்னாகி இறந்து போயிருந்தாலும் கூட கீழ் இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே நக்கலா கமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க இவ்வளவு ஏன் நம்மளுடைய சேனல்ல நம்ம போடுற வீடியோடைய கமெண்ட்ஸ்லயே சில பெண்களுடைய கமெண்ட்ஸுக்கு கீழே ரொம்பவே தரங்கட்ட முறையில கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா நீங்களே அதை பாத்துருப்பீங்க அப்படி பண்ற கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே தங்களுடைய கமெண்ட்ஸுக்கு மத்தவங்க லைக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக மட்டும் இல்லாம எவ்வளவு பெரிய சீரியஸான விஷயமா இருந்தாலுமே சில்றத்தனமா கமெண்ட் பண்ற அவங்களுடைய புத்தியும் காமிக்குது சோசியல் மீடியால பாசிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றது ரொம்பவே கம்மி தான் தனக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு நபரை பார்த்து கமெண்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது சில நபர்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸி ஆயிருச்சு இதனால ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறது செலிபிரிட்டிஸ் ஆக்டர்ஸ் இன்ஃபுளுசர்ஸ் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற பேர்ல அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்குள்ள போய் கருத்து சொல்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே தப்பான ஒரு விஷயம் இதான் ரேணுகாசாமியும் எல்லாம் மீறி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு சில பேர் அதை அப்படியே இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க பட் தர்சன் மாதிரியான ஆட்கள் அதை எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கறத இந்த கேஸ பார்த்தாலே உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ மை டியர் எஸ்டிஐ ஹெஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இதுல உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன கேஸ் வேணும் அப்படிங்கறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்